Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Bersaksi Tidak ada Tuhan selain Allah Dan Nabi Muhammad adalah Usan Allah Maafkan saya Ya Allah Maafkan saya Karena telah menyesali Musibah ini Ya Allah Rasa Jeng Farida memang benar Memang ada kok orang yang selalu membawa sial untuk orang sekitarnya Itu karena orang tersebut memang sudah tidak suci lagi Dan selalu melakukan perbuatan maksiat Tapi mama jangan terpengaruh dong Kan bisa menambah keruh suasana Kok terpengaruh sih? Mama yakin benar bahwa tadi saya itu memang pembawa sial dalam keluarga ibu mertua kamu Apa dasar keyakinan mama? Dasar keyakinan mama? Ini loh, Wi. Satu, keluarga itu tidak kenal agama. Kedua, Tarisa itu sendiri lama hidup di luar negeri, Wi. Sehingga mereka tuh biasa hidup cara barat. Seperti minum minum keras, seks bebas, dan lain-lain sebagainya. Iya, itu kan dulu, Ma. Sebelum dia kenal sama Rafli. Sekarang juga masih begitu, buktinya. Rafli sengaja dia bawa ke diskotik. Sehingga mobil Rafli hilang, iya kan? Lagian ngapain sih, Wi? Kamu bela-belain dia. Sudah jelas dia itu pembawa sial. Kamu kan sudah merasakan akibat buruk daripada kelakuannya itu. Buktinya, toko Rashid terbakar. Sehingga Rashid kehilangan mata pencarian. Itu kan berarti kamu kehilangan sumber duit. Iya juga sih, Mbak. Makanya Mama setuju dengan Jeng Farida. Untuk menyikirkan Tarisa dari rumah ibu mertuamu. Karena kalau dia tetap tinggal di situ, kalian akan menderita terus, Wi. Dan musibah akan terus menimpa kamu. Untuk kekasih tercinta, kekasih, tahukah engkau betapa rindu hatiku kala satu hari pun tak bertemu denganmu. Dunia serasa hampa tanpa udara Sehingga aku jadi sesak nafas Oh kekasihku Betapa iri hatiku Ketika ku saksikan Mas Rapli tersenyum bahagia Duduk bersanding dengan non Tarisa Di pelaminan yang indah Terbayang dalam otakku Kita pun duduk di sana Setelah diikat oleh penghulu Indah juga surat gua ya. Gua mau kasih siapa ya? Muna apa Olive? Ah, gua kasih dua-duanya aja. Kalau yang satu nolak, kan masih ada harapan yang satu lagi. Tapi kalau dua-duanya mau, gimana ya? Gua kawin dua-duanya. Enak kan punya bini dua. <laughs> Banyak variasi. <laughs> ah, oh. ah, ah. Ah. 
Muna. Paan? Kamu cantik deh. Boski, aku lagi repot ya. Jangan macem-macem. Gua cuma mau ngasih surat lo. Baca sekarang. Dan kasih jawabannya sekarang juga ya. Boski, jangan ganggu saya. Aku ini lebih repot. Kau kalau ada jengkel, tak gosok muka mu. Tahu rasa kamu ya. Gua jamin deh. Kalau lu baca surat gua, bakalan klepek, klepek, klepek. Baca. Muna! Muna! Ya, Bu. Ya, nenek sihir. Ada apa lagi nih? Selama ada dia di rumah ini, rasanya nggak pernah aman. Ada aja. Mun, 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 mun. Lu mau kemana? Baca dulu dong, baca dulu. Baca lu sendiri. Hei, dipanggil kok lama amat sih? Saya lagi gosok di belakang, Bu. Ada apa ya? Nanya lagi ada apa, ada apa. Sekarang udah jam berapa, ayo. Jam satu, Bu. Jam satu itu waktunya saya minum susu. Cepat bikin. Ya. Eh, jangan lupa tambah kopinya. Iya, Bu. Eh, apanya yang iya? Ibu minta dibikinin kopi susu. Mm -mm. Jangan lupa makanan kecil. Iya, Bu. Dipanggil lagi, Bu. Jangan lupa, Pak. Iya, Bu. Dasar. Udah jelek, ele lagi. Biasanya juga cuma minum beras kencur aja. Ini sekarang pakai minta dibikinin kopi susu segala. Oh, mitamit. Kok ada ya orang yang bawelnya kayak gitu? Ih, aku coba bayi. sedikit lah ini kalau tak bikin buat Bu Farida Vila sama Akbar nggak kebagian dong nanti hmm. ada apa sih Mbak Muna? ini loh non Bu Farida minta dibikinin kopi susu ya bikinin aja kok bingung iya mau dibikinin tapi ini non susunya tinggal sedikit Nanti Vila sama Akbar kalau bangun tidur siang, biasanya dia mesti minum susu. Mana Bu Dewi nggak ada di rumah. Dia lebih ke rumahnya Bu Sugandi, Non. Udah, buatin kopinya aja. Buat Farida. Non, nanti marah, Non. Ya enggak lah, dia pasti ngerti. Lagi Bu Farida suka kok kopi. Iya, memang. Nona lampir satu itu terlalu banyak permintaan, Non. Boleh ngomong gitu. Udah, bikinin kopinya ya. Iya, iya. Ini, Bu. Hei! Saya akan minta kopi susu. Kok kopi aja yang dikasih? Maaf, Bu. Susunya tinggal sedikit. Buat Vila sama Akbar. Jadi, kata non Tarisa, Ibu minum kopi saja dulu. Tarisa yang suruh? Bukan, Bu. Bukannya nyuruh, tapi... Itu anak udah mulai berani mengatur apa mau saya ya. Kurang ajar itu anak. Loh, Bu. Bu. Diam kamu. Rame lagi nih nanti. Aduh, salah ngomong aku. Eh, Tarisa. Ada apa, Tante? Ada apa, ada apa? Apa maksud kamu melarang saya minum susu? Maksud tante apa? Kebego lagi! Eh, siapa yang menyuruh mengganti saya minta susu dengan kopi? Oh itu, tante jangan marah-marah doang kan gini, Mbak Munah bilang kalau susu itu tinggal sedikit. Cuman cukup buat Akbar sama Vila, makanya saya nyaranin untuk digantiin sama kopi. Lagian saya juga tahu tante suka kopi kan? Itu susu biarpun sedikit atau banyak, bukan urusan kamu! Maaf ya Tante ya, maafin saya ya. Maaf, maaf. Berapa kali kamu ucapkan kata itu selalu setiap kamu salah. Dasar bego. Eh, hey, kalau kamu emang tidak suka sama saya, bilang terus terang bahwa kamu ingin menyingkirkan saya dari sini. Iya kan? Ya ampun Tante, 
Saya sama sekali tidak punya pikiran seperti itu. Alah, saya ini tahu bahwa kamu ingin menguasai rumah ini. Sehabis kamu menyingkirkan saya dari sini, kamu akan menyingkirkan Dewi dan Rasid. Dan sehabis itu, kamu akan membuat keaminan mertua kamu itu menderita sampai mati. Dan setelah itu, kamu akan mutlak menjadi penguasa di rumah ini. Ya kan? Astagfirullahaladzim, Tante. Hah, tega-tega ya Tante menuduh saya seperti itu. Mas. Demi Allah, demi Tuhan, saya tidak pernah punya niat kayak begitu. Jangan bawa-bawa nama Allah. Buktinya sampai sekarang ini, kamu sudah berani mengatur-ngatur saya. Dan setelah ini, kamu akan mengatur yang lainnya. Ya kan? Cukup, Tante, cukup. Kenapa Tante begitu membenci saya? Padahal selalu saya berusaha baik sama Tante. Saya selalu berusaha menghormati Tante. Hormat, hormat. Anak macam kamu mana pernah punya rasa hormat terhadap orang tua. Karena orang tua kamu tidak pernah mendidik kamu untuk menghormati orang lain. Jangan bawa-bawa orang tua saya, Tante. Loh, memangnya orang tua kamu kan memang tidak mendidik kamu seperti itu, kan? Hah? Iya, kan? Makanya kamu sekarang menjadi anak pembawa sial, iya, kan? Bukan saya yang pembawa sial. Tapi Tante, musibah justru datang karena Tante ada di sini. Sebelum Tante ada di sini, rumah ini tentram-tentram saja. Tante yang bawa sial! Tante yang bawa sial! Berani yang bapak menuduh saya seperti itu! Saya tidak akan bicara seperti ini kalau tidak dimulai dengan Tante! Tidak akan kembali lagi ke rumah itu. Uh, 
gimana nanti ini kalau Mas Rafli nanya kamu sih disuruh ngejar bukannya cepat-cepat ngejar dipanggil teriak-teriak malah cengar cengir lo manggilnya telat kalau nggak telat kan gue bisa ngejar hmm. eh bukannya gue yang terlambat kamunya itu ya budek aku udah teriak-teriak sampai habis suaraku lo malah cengar cengir aja manggilnya yang keras kalau lo manggil pasti kedengeran sama gue suaraku tuh sampai habis teriak-teriak uh. kamunya yang cengar cengir eh Diam. eh dengerin Pokoknya kalian berdua harus jadi saksi bahwa saya ditampar Tarisa. Paham? Tapi tapi kami berdua nggak lihat waktu Bu Farida ditampar sama non Tarisa. Eh, kamu nggak perlu lihat. Yang penting kamu percaya. Lihat nih, pipi saya yang merah ini menjadi buktinya. Paham? Paham, tapi... Gak pakai tapi-tapian! Yang penting kamu harus menjawab seperti apa yang saya katakan tadi. Ngerti, Boski? Oh, beres, Bu. Beres, Boski. Hmm, bagus. Eh, ngomong apa sih dia? Makanya jangan beres-beres aja kalau belum dengar. Keadaan bisa makin kacau, tahu nggak? Oh, begitu. Beres, beres. Nah, apa sih semua? Tadi yang gua tahu mah dia megang-megang pipi, mungkin salah pakai bedak. Ya. Kepotong deh surat cinta gua. Kenapa gua tadi nggak kasih langsung sama si Muna? Ah. Gua karang lagi aja dah. Itu tuh bunganya yang merah-merah sebelah sana. Nah, ya kayak gitu. Nih, 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 rumputnya. Aduh, kalau kerja yang benar dong, jangan ngacak kayak gitu. Sebelah sana dulu baru sebelah sini. Nih, sekarang sini sini, arah tak. Ini, 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 jangan bercabang kayak gitu dong muncratnya Ntar kembar lagi, yang benar satu-satu Satu, satu. satu ya, nyonya Satu-satu, satu, ya, yang benar Nah, kayak gitu, tuh, tuh, nah Kalau mau jadi pembantu yang benar dong, jangan asal-asalan kayak gitu Sebelah sana, mulai, mulai dari sebelah sana Nah, yang rata kayak gitu, nah Tommy, kamu kenapa? What's wrong with you? Ma, Tante Farida benar-benar kelewatan, Ma. Ya udah, ya udah, kita masuk dulu ya. Yuk, yuk. Udah, tante Farida. Kurang ajar. Udah si Ting si Is, mama aja yang melahirkan dan membesarkan kamu belum pernah sekalipun menampar kamu. Eh dia yang baru kenal begitu, sudah seenaknya aja main tampar. Tari saya sakit. Sakit. Selama ini Tari saya sudah mencoba menjadi orang yang berbeda. Tari saya buang semua sikap jelek Tari saya. Bisa menyesuaikan diri dengan mereka. Tapi Tante Farida tetap aja memusuhin Taris. Makanya Riz, dulu kan Mama sempat memperingatkan kamu untuk berpikir masak-masak sebelum menikah dengan Rafli. Sebab biar bagaimanapun juga, keluarga mereka dan keluarga kita itu perbedaannya bagaikan bumi dan langit. Problemnya Tarisa itu bukan pada keluarga utamanya Rafli, Ma. Mereka semua mencintai Taris. Apalagi Bu Amina. Selama enam bulan Tarisa di sana, Tarisa merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang luar biasa. Iya, tapi Farida itu kan juga keluarganya, sama aja. Sekarang kamu mau buat apa? Dari sana gak akan balik lagi ke sana. Kalau Tante Farida masih ada di situ. Nah, kalau Rafli kecewa gimana? Biar. Biar 
dia memilih antara Taris atau Tante Farida sama menguji cinta dia pada Taris. Kira-kira papa masih inget gak ya kalau hari ini adalah hari ulang tahun perkawinan papa sama mama? Pasti dong. Bunda, kenapa sih Bude sangat membenci mama? Kenapa sih mama gak membenci? Padahal kan dia kangen sama mama. Iya, mama kalian kan lagi sekolah di sana. Jadi butuh waktu yang cukup lama. Maksud ya diajak dong. Kalian udah telepon mama? Enggak, Bude. Kita nggak berani nanti kalau ketahuan papa bisa-bisa kita yang diomelin. Enggak dong, masa sih telepon mama aja dimarahin. Ya mudah-mudahan aja sih Bude. Dengan adanya acara ini, siapa tahu aja papa sama mama bisa baikan lagi deh. Ya kan Bude? Iya pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bude kayaknya ada tamu tuh. Oh iya, biarin Bude yang bukain pintu. Ya kamu terusin ya bikin ininya, oh, iya. kuenya sama Mbak Ija. Mbak Ija, oh, iya. terusin Mbak ya. Ayo, Biar udah. enak loh. Iya, iya, Mbak Ija. Ini kayu itu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nona ya? Apa kabar, Retno? Aduh, baik. Kamu gimana kabarnya? Seperti yang kamu lihat, aku masih segar bugar kan? Yang pasti tambah cantik. <laughs> Kamu juga. <laughs> Masih inget gak anakku? Rita ya? Iya, Tante. Waktu terakhir kita ketemu, umur dia 18 tahun kan? Berarti kita sudah 7 tahun gak pernah ketemu. Udah lama ya? <laughs> Apa kabar, Tante? Baik. Kamu tambah cantik aja, Rit. <laughs> Udah punya anak belum? Ika aja belum kok punya anak. Masa sih secantik ini belum bertemu jodohnya juga? Yang mau sih banyak, tapi saya seleksi dengan ketat. Sampai saat ini belum ada yang lolos tuh. <laughs> yuk masuk yuk. <laughs> belum ada yang lolos, apa sih syaratnya? Ya, nggak banyak-banyak lah. Minimal mapan, biar sudah berumah tangga ngerepotin orang tua. Alah, kamu ini materialistis amat sih. Bukannya materialistis, tapi melindungi anak. <laughs> Kamu ini tahu dari siapa saya ada di sini? Dari Andre, adikmu yang tinggal di rumah orang tuamu itu loh. Red, aku turut berduka cita ya atas meninggalnya suami kamu dua tahun lalu. Maaf loh aku nggak bisa datang. Waktu itu aku di Manado. Gak apa-apa kok. Ya, akhirnya jadi beginilah. Suami meninggal, anak gak punya. Jadi saya temenin si Temi aja, menjagain anak-anaknya. Temi itu adik kamu yang bontot kan? Iya, dia ditinggal istrinya ke Amerika. Jadi anak-anaknya nggak ada yang ngurus. Mereka bercerai? Belum sih. Kayaknya tinggal nunggu waktu aja. Sejak ditinggal istrinya, si Temi itu benci banget sama dia. Wah, tragis bener ya? Ya, begitulah. Dan itu yang menyebabkan kekacauan dalam hidupnya. Suruh nikah lagi aja. Anak-anak kan butuh figur seorang ibu. Ya maunya sih begitu. Tapi ya, terserah dia lah. Jangan terserah dia dong, Red. Kamu bilang kan dia lagi kacau. Dia nggak akan mikirin hal itu. Jadi mestinya kamu yang mendorong dia untuk nikah lagi. Kalau nanti dia menanyakan sama siapa, saya juga yang bingung. Kenapa mesti bingung? Tadi kamu bilang kan anak saya cantik. Ya bisa cocok dong sama Temi. Ih, Mama. Papaan sih? Udah, jangan protes. Daripada dia ngeladenin pacar-pacar yang gak jelas. Mendingan kawin sama Temi, sudah mapan. Ya gak, Red?
Kasihan si Wina. Saya harus tolong dia. Saya harus tolong. Ya, masuk. Ini sih, Pak. Iya. Ada apa, Wulan? Pak Jaga dipanggil Bapak ke ruangannya sekarang. Iya, hmm. saya kesana. Ini sih, Pak. Iya. Masuk. Assalamualaikum. Kenapa, Pak? Proposal untuk PT Dianta sudah kamu selesaikan. Uh, sudah, Pak. Bagus. Serahkan proposal itu ke Edi. Kamu, Papa tarik dari proyek itu. Kenapa, Pak? Apa saya berbuat salah? Oh, tidak. Sama sekali tidak. Justru kerja kamu baik sekali. Terus, kalau memang saya tidak berbuat salah, lalu apa alasan Papa untuk menarik saya dari proyek ini, Pak? Ini kan proyek saya. Saya yang merintis proyek ini dari awal, Pak. Kamu papa angkat jadi kepala cabang kita di Jakarta. Jakarta? Paleman kepala cabang kita di Jakarta minta pensiun. Satu-satunya calon papa adalah kamu. Loh, ini bukan KKN. Tapi Papa melihat prestasi kerja kamu. Lagi pula Lina pernah ngomong sama Papa kalau dia ingin tinggal di Jakarta supaya bisa menemani ibunya. Pucuk dicinta ulam tiba kan? Hah? <tuh> Kenapa kamu bangun? Kamu tidak suka dipindahkan? Enggak, Pak. Uh, suka kok. Jackie suka, Pak. Tapi... Benar, Papa ngambil keputusan ini bukan karena Lina pengen ketemu sama ibunya di Jakarta. Masa Papa bohong? Papa ini bukan tipe orang seperti itu. Papa ini profesional yang tidak mau mengorbankan perusahaan demi keluarga. Paliman seorang manajer yang baik. Kalau saja dia tidak minta berhenti, Papa tidak akan lepaskan dia. Ya, ya. ya syukurlah Pak. Jackie hanya tidak ingin kalau Papa mengambil keputusan besar dalam bisnis ini hanya karena faktor keluarga. Itu aja, Pak. Bagus. Berarti kamu akan jadi bisnismen besar kalau punya sikap seperti itu. Uh, di Jakarta, apa kamu mau tinggal bersama mamanya Lina atau kamu mau beli rumah sendiri? Terserah. Yang penting, kamu hidup rukun dengan Lina. Eh? Ya, insya Allah, Pak. Ada lagi, Pak? Ya, hanya itu. Baiklah, kalau memang sudah tidak ada lagi yang Papa ingin sampaikan, saya permisi dulu. Oke. Okay. Dan saya juga harus bersiap-siap untuk kepindahan saya, Pak. Assalamualaikum. Wassalam. Oh ya, Jack. Satu lagi. Iya, Pak. Si Rafika mau ikut kamu ke Jakarta. Rafika? Rafika mana, Pak? Si Rafika, anaknya Tante Yuni yang di Surabaya itu. Oh, iya, iya, iya. Si Centil itu? <laughs> Ngapain dia ke Jakarta, Pak? Bukannya dia sekarang lagi kuliah di Surabaya, Pak? Katanya dia bosan kuliah di Surabaya. Dia ingin pindah ke Jakarta supaya bisa mengembangkan karirnya. Oh, karir? Karir apa? Loh, obsesi dia kan jadi bintang film. <laughs> <laughs> ya, sudahlah. Pokoknya itu tugas tambahan kamu, oke? Okay? Baik, Pak. Saya siap menjalankan tugas. Ayo, Pak. Assalamualaikum. Saya benar-benar merasa terhina. Karena seumur hidup saya baru kali ini saya ditampar orang. Apalagi yang melakukannya? Anak yang masih sangat muda. Istri dari keponakan saya yang sudah saya anggap anak sendiri. Rasanya nggak mungkin 
ternyata Risa berani melakukan itu sama tante. Masa kamu nggak percaya sih, Sid? Lihat nih, lihat nih. Ini bekas tamparan kan? Kalau kamu nggak percaya juga, tanya sama si Muna. Iya kan, Mun? Iya, tapi masa hanya gara-gara susu dia berani menampar tante? Saya juga, Sid. Orang saya cuma nanya kok, kenapa saya dilarang minum susu? Eh dia jawab, susu itu mahal harganya. Tante kan sudah tua, untuk apa minum susu? Dan saya coba untuk menerangkan kepada dia... Bahwa saya ini harus menjaga kesehatan. Dia bilang, untuk apa? Bukankah sebentar lagi tante mati? Gitu. <tuh> Benar-benar keterlaluan dia. Udah, udah. <tuh> Memang saya udah tua. <tuh> damai bersama suami saya saya benar-benar sakit hati dia juga mengata-ngatai saya dia bilang kalau sudah numpang itu jangan banyak tingkah terima aja apa adanya perkataan dia akan membuat saya sakit hati membuat saya marah dan malah dia yang menampar saya Sudah Tante, sebaiknya Tante istirahat. Ayo Wi, bawa Tante ke kamar. Ayo Tante. Ayo Tante. Apakah kalian juga mau mengusir saya dari sini? Enggak Tante. Ayo Wi. Ayo Tante. Terima kasih. Hanya kalian yang Tante punya saat ini. Terima kasih Sid. Rafli. Raf, kenapa sih kamu diam saja? Seharusnya kamu bicara sama Tante Farida. Saya bingung, Bang. Saya bingung harus ngomong apa. Kalau saya belain Taris, Tante Faridanya yang tersinggung. Apa kamu yakin Tarisa berani menampar Tante Farida? Taris memang agak temperamental, tapi tapi saya nggak percaya bang. Cuma gara-gara susu, Taris nampar Tante Farida. Ah, bang juga nggak percaya, Raf. Apalagi belakangan ini. Abang lihat, Tarisa itu udah banyak berubah. Dia jadi lebih sabar, penurut. Sebaiknya sekarang, kamu cari dia sebelum ibu tahu. Bisa repot kita. Ayo. Saya kecewa sama Taris, Bang. Kenapa, Raf? Untuk yang kedua kalinya, dalam dua hari, Taris pergi nggak pamit sama saya. Harusnya kan kalau ada apa-apa dia ngomong sama saya. Saya ini kan suaminya dia. Ya mungkin dia nggak mau ngerepotin kamu, bang. Tapi kan dengan seperti ini saya malah lebih repot. Ya sudah. Sekarang lebih baik kamu cari dia sebelum nanti ibu tahu masalah Tarisa dengan Tante Farida. Ayo. Ibu sudah tahu. Ibu. Bu. Uh. 
jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.